Witajcie kochani. Niedawno opublikowałam na swoim kanale vlog z IKA. Tych z Was, którzy jeszcze nie widzieli tego materiału, zachęcam do nadrobienia zaległości. Link do niego wyświetli Wam się tutaj na górze w proponowanych. Natomiast dzisiaj opowiem Wam o tym, co takiego kupiłam w IKA. Pytałam Was o to, czy chcielibyście, żebym zrobiła dla Was taki film i wiele osób wyraziło zainteresowanie tym tematem. Powiem Wam, że jestem ciekawa, czy przypadnie Wam do gustu, dlatego że ja do tej pory jeszcze nigdy nie robiłam tak zwanego hola domowego. Owszem, realizowałam hole kosmetyczne i odzieżowe. Linki do wybranych z nich, z nich też Wam się tutaj wyświetlą na górze. Natomiast nie robiłam nigdy, nie pokazywałam rzeczy, które kupuję sobie do domu. Także zobaczymy, czy ten materiał okaże się dla Was ciekawy. I powtórzę raz jeszcze, że ja w IKEA bywam bardzo rzadko i jeżdżę tam wyłącznie wtedy, kiedy już naprawdę muszę. Wcześniej tworzę oczywiście sobie listę zakupów, jako że jestem konkretną osobą i nie jeżdżę, słuchajcie, po to, żeby sobie zwiedzać. Nie lubię zwiedzać i też jakby nie przepadam za zakupami, jeżeli nie wiem, co takiego chcę kupić. Zawsze się przygotowuję wcześniej do zakupów. Także nie przewiduję, żebym w najbliższym czasie znowu pojawiła się w IKA. I to też jest jeden z powodów, dla których postanowiłam dla Was nagrać dzisiejszy film. Chciałabym też, żebyście wiedzieli, że ja co prawda kupiłam sporo rzeczy w IKA, ale nie opowiem Wam dzisiaj o wszystkich, dlatego że zakładam, że nie, nie interesują Was takie rzeczy jak wycieraczki na przykład, czy różnego rodzaju listwy, kontakty itd., itd. Także wybrałam spośród tych wszystkich rzeczy te, na temat których mogłabym Wam opowiedzieć coś więcej. I żeby już nie przedłużać, zacznę może od kultowych kieliszków do wina, których byłam pozbawiona przez pół roku, czyli od czasu, kiedy mieszkam tutaj, w tym mieszkaniu. I <słuchajcie>, słuchajcie, do tej pory Piłam swoje ulubione winoczoja ze szklanek po prostu i dorobiłam się wyłącznie kieliszków do szampana i to dopiero w grudniu za sprawą Karoliny i Darka, jak już wszyscy wiecie, pokazywałam je we vlogu i stwierdziłam, że w końcu powinnam zaopatrzyć się w kieliszki do wina białego i czerwonego i tak też zrobiłam. W IKEA tych kieliszków, znaczy ten wybór jest naprawdę niewielki, także jakby nie musiałam się zbyt długo nad tym zastanawiać. Ostatecznie zdecydowałam się na te dwa modele, czyli kieliszek do białego wina i kieliszek do wina czerwonego. Kupiłam sześć sztuk każdego z tych kieliszków i teraz, żeby Was tutaj nie okłamać, kieliszek do czerwonego wina kosztuje 5 zł za sztukę, także bardzo, bardzo dużo, natomiast kieliszek do wina białego, czyli ten tutaj kosztuje aż 6 zł za sztukę. I niektórzy z Was mnie pytali, dlaczego ja zdecydowałam się na to, żeby kupić kieliszki Fika. Dlatego, że ja często kieliszki tłukę, także nie potrzebuję inwestować w tego typu rzeczy, ponieważ wiem, że one i tak prędzej czy później po prostu mi się najzwyczajniej w świecie zniszczą. I słuchajcie, ja do tego stopnia potrafię bić kieliszki, że ostatnio, kiedy byłyśmy z koleżanką Mierzyńskim na kolacji, to słuchajcie, piłam sobie białe wino i tak postawiłam kieliszek na stole w pewnym momencie, że yy, złamała się tutaj nóżka. Słuchajcie, nie wiem jak to zrobiłam, ale <grym> jestem w tym zakresie niesamowicie zdolna. Dlatego właśnie kupiłam yy, takie kieliszki, chociaż muszę Wam yy, powiedzieć, że w momencie kiedy yy, pokazałam je, bo już mówiłam o nich na snapie takim żartobliwym tonem, yy, to yy, odezwała się do mnie honorata, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, która mi powiedziała, że ona mi musi zaopatrzyć w kieliszki świetnej jakości ponieważ wino z tego typu kieliszków smakuje o wiele, wiele lepiej, także Honorata trzymam Cię za słowo. <śmiech> Muszę w końcu zrobić domówkę, tak? Zaprosić Honorata i <śmiech> poprosić o to, żeby mi przyniosła te kieliszki. Zobaczymy, czy to jest prawda. Natomiast póki co mam po 6 sztuk każdego z tych kieliszków i muszę Wam powiedzieć, że jestem z nich zadowolona. One się bardzo dobrze sprawdzają. Tylko tak się zastanawiam, czy dobrze zrobiłam, że nie kupiłam w tym samym kształcie kieliszków do wina białego, co do czerwonego, bo jak widzicie, one mają trochę inny kształt. Do wina czerwonego jest bardziej zaokrąglony, a do tego białego jest zwężający się ku górze. Ale to jest tylko taka moja mała dygresja, powtarzam raz jest, jeszcze, jestem zadowolona i w najbliższym czasie nie zamierzam tych kieliszków zmieniać. Będąc wika, kupiłam również dwa rodzaje kubków które wyglądają następująco. Jeden jest biały, drugi przezroczysty i IKEA to nazywa kubkiem. Nie wiem dlaczego, ja bym to nazwała szklanką, ale mniejsza o większość. 
Także, ja już miałam te kubki wcześniej w domu. One są dostępne tylko w dwóch kolorach i w dwóch wielkościach. Są jeszcze, słuchajcie, mniejsze. Tak wyglądają te proporcje. I tym razem pojechałam do IKEA z zamiarem kupienia właśnie kolejnych dużych i małych z każdego rodzaju, ale niestety były tylko duże. Także siłą rzeczy zaopatrzyłam się w dwa egzemplarze tego kubka i dwa egzemplarze tego. Jedna sztuka każdego z tych kubków kosztuje 6 zł, także są to, jak widzicie, niewielkie pieniądze. One się nie bardzo dobrze sprawdzają, byłam z nich zadowolona. Są proste, pasują mi do wszystkich pozostałych rzeczy, które mam w mieszkaniu, także ja niczego więcej nie oczekuję na dzień dzisiejszy. To oczywiście może ulec zmianie w przyszłości. Natomiast teraz moje wymagania w tym zakresie nie są zbyt duże. Te kubki posiadają jeszcze takie specjalne podkładki wykonane z korka i ja je również chciałam kupić, ponieważ mam już ich kilka w domu, natomiast niestety ich również nie było wtedy w IKA, także nie mogłam ich najzwyczajniej w świecie kupić, ale polecam Wam, ponieważ one są idealnie dopasowane do tych kubków. Może na tych podkładkach trzymać też inne rzeczy, a to zapobiega zostawianiu, zostawianiu śladów na meblach. Będąc Wika kupiłam również komplet tych oto sztućców. <śmiech> Słuchajcie, dziwnie się czuję opowiadając o takich pierdołach jak sztućce. Nie wiem, może z czasem mi to przejdzie, więc trochę mnie to bawi, że Wam o tym mówię, ale może kogoś to zainspiruje. W każdym razie to jest określony model sztućców, które ja już wcześniej kupiłam w IKEA, tylko po prostu, wiecie co, chyba coś się zmieniło, ponieważ one wcześniej były w zestawie, ja tego zestawu Wam teraz nie pokażę opakowania, ponieważ ja już się go pozbyłam, ale w opisie pod spodem znajdziecie dokładną nazwę tego modelu sztućców. I to, jest, to są oczywiście sztućce ze stali nierdzewnej, jednej z najdroższych chyba, jakie są dostępne w ofercie IKA, z których ja byłam zadowolona, tylko że, tak jak powiedziałam, coś się chyba zmieniło, ponieważ one kiedyś były pakowane po 6 sztuk, a teraz są pakowane aż po 12 sztuk i zawierają, taki komplet zawiera oczywiście łyżkę, widelec, nóż, widelczyk mały do deserów, czy też sałatek i łyżeczkę. Po 12 sztuk z każdego rodzaju, co nam daje łącznie 60 sztuk. I taki zestaw kosztuje 159 zł. Każda szanująca się kociara, w tym również ja, o czym mówiłam już na snapie, powinna mieć zapas wałków czyszczących. Dlatego będąc w Ikea, nie umieszkałam zaopatrzyć się w bardzo dużą ilość tych wałków. Kupiłam dwa takie pełnowartościowe, ponieważ zakładam, że prędzej czy później do jednego z nich, jeśli nie do obu, dobierze się Aston i po prostu je pogryzie. A do nich kupiłam mnóstwo, słuchajcie, wkładów. Wygląda to w ten sposób, nie wiem, czy uda mi się to pokazać. W każdym razie jest ich tutaj, słuchajcie, kilkadziesiąt. Kupiłam ich dlatego tak dużo, ponieważ tak jak powiedziałam, nie zamierzam w najbliższym czasie wybrać się do IKEA. Natomiast uważam, że te wałki z IKEA są naprawdę bardzo dobrej jakości. I jeżeli tylko będzie można je zamawiać przez internet, to tak też będę robić. Także polecam Wam te wałki, testowałam różne. Jeszcze chyba w Rosmanie był taki jeden rodzaj, nawet mówiłam o nich kiedyś na YouTubie. Ale te naprawdę świetnie się sprawdzają w zakresie usuwania sierści. Oczywiście cały czas polecam Wam również tę moją szczotkę którą, do czyszczenia ubrań, którą pokazywałam w jednym z vlogów. Tym możemy sobie po prostu doczyścić ubrania na samym końcu. Szkoda, że nie ma takich miniaturowych wersji do torebki. Jak widzicie, ponieważ to jest kolejna rzecz, o której chciałabym Wam opowiedzieć, którą kupiłam w IKEA, przechowuję te wałki w takim specjalnym opakowaniu i można kupić komplet takich opakowań służących do segregowania i organizacji rzeczy właśnie w IKEA. I jest ich, tych pojemników, słuchajcie, sześć w zestawie. One są w różnych kolorach. Ja kupiłam w kolorze białym, ponieważ takie pasowały mi do szafki. Ona też pasuje, wszystkie ich wysokość, w zasadzie wymiary, pasują do szafki malm, znaczy szafki komody. Jeśli ją macie, to, to pewnie będziecie wiedzieć, o co chodzi. Także w tym zakresie się sprawdzają. Ja jestem bardzo zadowolona z tych pojemników, ponieważ spełniają swoją rolę, są funkcjonalne, pozwalają mi różne rzeczy posegregować, więc ja jestem naprawdę z nich zadowolona. I taki jeden zestaw pojemników kosztuje tu jest, słuchajcie, 20 zł, a skoro już jesteśmy przy takich pudełkach ułatwiających organizację, to muszę Wam koniecznie opowiedzieć o dwóch pojemnikach, 
dwóch zestawach pojemników, pojemników de facto. Jeden z nich wygląda następująco. Kupiłam go w dwóch egzemplarzach, także tutaj mogę Wam pokazać nieodpakowany egzemplarz. I jak widzicie, one, tutaj mamy jedno duże opakowanie plastikowe, przezroczyste, w którym znajdują się cztery mniejsze, trzy takie malutkie i jedno podłużne i one wszystkie posiadają pokrywki i one się świetnie sprawdzają do przechowywania kosmetyków. W moim przypadku te, to największe pudełko sprawdziło się genialnie, sprawdza się genialnie do przechowywania wszystkich lakierów klasycznych, jakie posiadam semilaka klasycznych, czyli nie hybrydowych. Przypominam, że robiłam materiał na temat tego, jakie są moje ulubione lakiery klasyczne Semilak, także podlinkuję go Wam pewnie na górze albo pod filmem. Także sprawdza się, słuchajcie, świetnie i również trzymam te, to opakowanie, ponieważ się mieści idealnie w, w komodzie Malm. I co ja chciałam Wam jeszcze powiedzieć? A, ile taka, taki pojemnik, takie pojemniki kosztują, ponieważ ja w pozostałych trzymam kosmetyki. Kosztują, słuchajcie, 40 zł. Natomiast drugie pudełko, nie wiem czy nie ciekawsze, o którym koniecznie muszę Wam dzisiaj opowiedzieć, jest pudełko, teraz tak muszę włożyć do tyłu, które wygląda następująco. Jak widzicie jest większe, jest pojedyncze, nie ma tutaj innych, które możemy włożyć do środka, nie ma też pokrywek, ale ma złote różne przegródki, które mogą służyć do przechowywania pomadek, pędzli, pudrów itd., itd. I do tego też mi służy to opakowanie, tylko wyjęłam na potrzeby filmu z niego różne produkty. Podoba mi się to, aczkolwiek to rozwiązanie ma swoje wady i zalety, że jest tutaj taka, słuchajcie, szufladka, którą, która się przechyla w ten sposób. I możemy tutaj pokładać sobie różne gadżety, pędzle i tak dalej. I w razie czego możemy też ją wyjąć. I tak też słuchajcie zrobiłam, ponieważ kupiłam dwa te pudełka, ponieważ tak bardzo mi się spodobały. Z moim drugim pudełkiem i już Wam pokazuję, pokazywałam na snapie, ale nie wszyscy śledzą mnie na snapie. Oczywiście tych z Was, którzy mnie nie śledzą, zachęcam do zrobienia zaległości. Ale powtórzę raz jeszcze tutaj na YouTubie. W tym opakowaniu trzymam aktualnie Praktycznie wszystkie rzeczy Semilaka, w tym przypadku są to lakiery hybrydowe, widzicie na dole, tutaj topy, oliwki, waciki bezpyłowe i nawet lampa się tutaj zmieściła, także bardzo, bardzo pojemne pudełko, ale musiałam wyjąć tę szufladkę, natomiast ona idealnie się sprawdza, zobaczcie, do przechowywania różnego rodzaju gadżetów, w moim przypadku są to filmiki, różne patyczki, produkty do pędzelki, produkty do zrobienia paznokci, także ja jestem z tego niesamowicie zadowolona i to zajmuje mi jedną, słuchajcie, półkę, szafkę w komodzie właśnie Malm, którą też kupiłam. Rozwiązanie świetne, polecam oba pudełka, jeżeli szukacie czegoś do dobrej organizacji kosmetyków, to naprawdę świetnie się to u Was sprawdzi. Robiliście też mnóstwo screenów tych opakowań, także ja podejrzewam, że przypadły Wam do gustu i wcale się temu nie dziwię. Zapomniałam tylko powiedzieć, ile kosztuje to pudełko do przechowywania. Kosztuje, słuchajcie, 80 zł. Skoro jesteśmy już w temacie przechowywania różnych rzeczy, to koniecznie muszę Wam wspomnieć o nowym, kolejnym wazonie, który kupiłam w IKEA. Kosztował 30 zł i to jest mój pierwszy wazon, który zwęża się ku górze i dlatego go kupiłam. Zamierzam tu oczywiście przechowywać kwiaty, jako że jestem kobietą normalną, w cudzysłowie, która uwielbia otrzymywać kwiaty i uwielbia sobie kwiaty kupować, chociaż ja już jakiś czas tego, tego nie robiłam, muszę nadrobić zaległości w tym zakresie. Natomiast polecam, polecam oczywiście kwiaty, zrobiłam nawet odrębny wpis na ten temat, podlinkuję go Wam na dole. Nie ma, słuchajcie, tego wazonu na stronie internetowej IK, nie wiem z czego to wynika, więc nie jestem w stanie Wam zostawić namiarów na ten produkt. Zostawię tylko nazwę i cenę. I kończąc już temat przechowywania różnych rzeczy, muszę wspomnieć o tym koszu na śmieci, słuchajcie. Słuchajcie, nigdy bym nie pomyślała, że będę na YouTube mówić o koszach na śmieci, ale niech będzie. <grych> Także, miałam już jeden ten kosz na śmieci w jednej łazience, teraz kupiłam drugi do drugiej łazienki. Podoba mi się jego kształt, kolor oraz to, że możemy zdjąć tutaj, możemy bezpośrednio wrzucać tutaj rzeczy do środka. Natomiast to jest też wada tego pojemnika, ponieważ w momencie, kiedy tutaj damy worki, co ja przeważnie robię, to nie wygląda to zbyt estetycznie. Ale dlaczego postanowiłam Wam powiedzieć o tym koszu? On jest oczywiście dostępny w kilku rozmiarach. Ja mam jeden z mniejszych, który, słuchajcie, kosztuje 15 zł. 
Natomiast chciałam Wam o tym opowiedzieć dlatego, że zastanawiam się właśnie, jak Wam rozwiązać problem z przechowywania różnego rodzaju odpadków powstałych przy użyciu podczas robienia makijażu. Zastanawiam się, czy powiedzcie mi proszę, jak to u Was jest? Czy macie jakiś odrębny mały pojemniczek pod swoją toaletką, na toaletce, służący na przykład do wyrzucania zużytych wacików, czy nie macie go wcale, bo wiecie, nie chce mi się chodzić na drugi koniec mieszkania, żeby wyrzucać dwa waciki. I tak się zastanawiam właśnie, co ja mam zrobić, czy mam kupić kolejny tego typu pojemnik i trzymać go pod toaletką, czy jakiś malutki na toaletce. Dajcie mi proszę znać, jeśli macie jakieś sprawdzone rozwiązania w tym zakresie, będę Wam, wam bardzo, bardzo wdzięczna. Kolejną rzeczą, którą kupiłam będąc w IKA, są trzy takie oto ręczniki, pokazuję Wam jeden, ponieważ nie ma sensu pokazywać trzech naraz. To są ręczniki, które ja kupiłam, jak już mówiłam we vlogu, z myślą o moich zwierzaczkach, żeby je wycierać po kąpieli. Miałam do tej pory inne, ale postanowiłam je wyrzucić, ponieważ nie sprawdzały się zbyt dobrze. Te są wykonane w 100% z bawełny i ponoć bardzo dobrze chłoną wodę. Ja już je wyprałam, ponieważ przeczytałam na stronie IKA, że zalecenie jest takie, że najlepiej wyprać takie ręczniki, ponieważ dopiero one po pierwszym praniu nabierają tej stuprocentowej chłonności. Nie wiem jaka jest prawda, nie testowałam ich jeszcze, ale dam Wam znać najpewniej na Snapie, ponieważ tam najszybciej pojawiają się informacje dotyczące moich zakupów i tego jak sprawdzają się poszczególne produkty. I tak jak powiedziałam, kupiłam trzy takie ręczniki, one są dostępne w różnych rozmiarach, różnych kolorach. Ja oczywiście wybrałam kolor szary i ich cena to 70 zł za sztukę. Szukam też od dłuższego czasu ręczników dla siebie, kąpielowych i znalazłam takie w Zara Home, które mi się bardzo podobają i są ponoć bardzo dobrej jakości, natomiast Wciąż nie mogę trafić, słuchajcie, na taki moment, ani stacjonarnie, ani za pośrednictwem sklepu internetowego, gdzie mogłabym kupić ręcznik, model ręcznika w interesującym mnie kolorze i rozmiarze i w ilości sztuk, która mnie interesuje. Po prostu te ręczniki cieszą się chyba dużą popularnością i ciężko jest po prostu mi trafić na nie. Natomiast moje pytanie do Was jest takie, czy macie jakieś sprawdzone firmy, które produkują świetne jakościowo ręczniki, które bardzo dobrze chłoną wodę? Firma, która słynie też z dobrego wzornictwa i ma ciekawą kolorystykę, dajcie mi proszę znać, ponieważ ja bardzo chętnie przyjrzę się tym właśnie typom. Jeśli znajdę coś, co mnie interesuje, to bardzo chętnie skorzystam z, was, z Waszych rad. Kolejna rzecz, o jakiej chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest ta oto lampka LEDowa. Pokazywałam ją też we vlogu, że zamierzam ją kupić i tak też zrobiłam. Ona jest dostępna w kilku kolorach. Ja wybrałam kolor biały ze względu na to, że pasuje mi po prostu do wnętrza, do biurka i innych rzeczy, które mam w swoim pokoju biurowym. I już też wcześniej wspominałam o tym, że to jest prosta, minimalistyczna, bardzo lekka lampka LEDowa. Jeszcze raz powtarzam, jej górna część jest regulowana, także możemy sobie ją dowolnie przekręcać. Mamy tutaj włącznik, bardzo prosta rzecz, sprawdza się u mnie już od kilku dni, ponieważ od kilku dni jej używam. Także jeżeli poszukujecie takiego prostego, nieskomplikowanego przedmiotu jak taka właśnie lampka, to polecam. Jej cena to 60 zł. Jak już pewnie zauważyliście, z tyłu w tle moich takich normalnych filmów, jakie kręcę na YouTube, znajdują się dwie świece. I będąc Wika zobaczyłam świece bardzo podobnie wyglądające, LEDowe. To był komplet trzech świec o trzech różnych rozmiarach. Kosztuje 40 zł i jest dostępny tylko w jednym kolorze, właśnie białym. I to są, słuchajcie, świece LEDowe. I ja myślałam, że to będzie świetna alternatywa dla tych właśnie świec, które stoją teraz z tyłu, ale niestety okazało się, że niekoniecznie. Dlatego, że one świecą w całości. Wystarczy tutaj przechylić... Nie wiem, czy to będzie widać. O! Widać czy nie widać? W każdym razie, wystarczy tutaj potrząsnąć i one się zaczynają w całości świecić. Tylko tego chyba tutaj nie widać i też nie było widać tego efektu, słuchajcie, z tyłu. Dlatego powiem Wam, że z jednej strony żałuję, a z drugiej nie, że je kupiłam. Ponieważ uważam, że one się świetnie sprawdzą, yy, sprawdzają, bo już to przetestowałam, na przykład w sypialni wieczorową porą, yy, świecą sobie, dają ładne światło, yy, a jednocześnie yy, nic, yy, nie mogą żadnej krzywdy wyrządzić kotom, które jak wiadomo są bardzo ciekawskie i non stop podchodzą do świec. Ja ostatnio, słuchajcie, yy, chciałam przytulić yy, Ulisesa, Patrzę na jego mordkę, a tam słuchajcie, przypalone tutaj tak jakby wibry, przywal... znaczy, inaczej, przypalone wibrysy, 
E, I tutaj nie wiem, co to są też, czy to też są wibrysy, czy to są brwi. Słuchajcie, tak to śmiesznie wyglądało. Ja nie wiem, kiedy on to zrobił, ponieważ pilnuję koty, żeby nie podchodziły do świeczek, ale one są zawsze oczywiście ciekawskie, więc muszą to zrobić. E, ale powracając do tematu. E, bardzo dobrze się sprawdzają właśnie w roli takiego dawania dyskretnego światła wieczorową porą w pokoju. Natomiast jako tło do filmów już niekoniecznie. A najgorsze jest to, że słuchajcie, byłam tak nastawiona, że te świece się sprawdzą, że nie kupiłam sobie tych zapasowych. Także nie wiem, poproszę jakąś koleżankę, żeby, żeby mnie w nie zaopatrzyła, albo kupię je gdzie indziej. A tak w ogóle to muszę Wam coś powiedzieć. Otóż od dłuższego czasu szukam literek LEDowych DG, czyli moich inicjałów, które mogłyby sobie stać tam zamiast tych świeczek. Szukam, szukam i nie mogę znaleźć. Także prośba do Was, jeśli znacie jakiś sklep z dobrymi jakościowo rzeczami tego typu, to dajcie mi proszę znać w komentarzach, będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. We vlogu z IKA wspominam również o tym, że zamierzam kupić plety, które będą mi służyć do przykrywania kanap i foteli, żeby zwierzęta nie wyrządzały im krzywdy, że tak powiem. I ostatecznie zdecydowałam się na dwa. Jeden w kolorze szaro-czarnym, wykonany niestety, słuchajcie, z akrylu yy, i poliestru yy, i on kosztował 40 zł i ma wymiary 120 na 180 a drugi yy, w kilku kolorach w zasadzie, ale głównie yy, szarym i białym o tych samych wymiarach, czyli 120 na 180 też wykonany w 100% z akrylu i kosztujący yy, 70 zł yy, i ja yy, nimi w tej chwili przykrywam yy, kanapy i właśnie yy, fotele i prawda jest taka, że to nie jest zbyt dobra jakość, ale nie znalazłam lepszej FIKA. Tylko, że teraz pytanie, czy ja naprawdę potrzebowałabym lepszych jakościowo pledów, skoro ich główną funkcją w moim przypadku ma być ochrona mebli. Bardzo mnie ciekawi to, jak Wy postępujecie ze swoimi zwierzętami, w jaki sposób Wy zabezpieczacie swoje meble, za pomocą jakich rzeczy, co takiego u Was sprawdza się najlepiej. Dajcie mi proszę znać, bo oczywiście ja nie zamierzam tych pledów wykorzystywać na przykład w formie, nie wiem, jakiejś ozdoby albo jako ocieplaczy, ponieważ do tego one się ze względu na tkaniny nie nadają. Natomiast ciekawi mnie, jak inni, jak Wy postępujecie właśnie ze swoimi meblami. Także liczę oczywiście na Wasze komentarze. Ci z Was, którzy obserwują mnie na snapie, znowu, Wiedzą doskonale, że używam pościeli z IKA i że mam ich kilka w domu, jestem z nich zadowolona, jak również z prześcieradeł, mówiłam o tym nieraz, chociaż nie ze wszystkich, o tym za chwilę. I też we vlogu wspominałam, we vlogu z IKA, że chciałabym kupić sobie pościel z takiej nowej kolekcji, która pojawiła się w IKA, ale niestety... Miałam pecha i w momencie, kiedy była Fika, to tej pościeli nie było. Na szczęście ona jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych, szarej, której właśnie nie było i beżowej. I dlatego ostatecznie zdecydowałam się na to, żeby kupić właśnie tę pościel w kolorze beżowym, właśnie w paski. Ona jest wykonana w 100% z bawełny i to nie zachęciło do jej zakupu. Oczywiście też wzór. Nic straconego, słuchajcie, bo ja mam beżowe, beżowe i szare zasłony w sypialni i sypialnię w ogóle utrzymaną właśnie w tej kolorystyce. Także niezależnie od tego, którą wersję tej pościeli bym wybrała, i tak każda by pasowała. E, oczywiście kupiłam dwie sztuki. Jeden komplet składa się z poszewki na poduszkę i kołdrę. Yy, więc yy, mam dwie i do tego postanowiłam też zaopatrzyć się w kolejne prześcieradła, ponieważ nie wszystkie prześcieradła z IKEA się nie sprawdzają. Yy, starałam się zaopatrywać w te yy, najdroższe, wychodząc z założenia, że będą najlepsze, ale yy, nie każde się u mnie sprawdziło. Yy, chyba z tego co pamiętam nie sprawdziło się u mnie yy, yy, prześcieradło z bawełny satynowej, ponieważ satyna yy, przyciągała sześć. I, był, I ta sierść była bardzo widoczna na tym prześcieradle, także dałam sobie z tym spokój i teraz kupiłam dwie, kol, dwie kolejne, dwa kolejne słuchajcie, prześcieradła. Jedno w kolorze białym, w cenie 119 zł, wymiary 180 na 200 i o to jest prześcieradło na gumce, wykonane z bawełny. Natomiast drugie w kolorze beżowym, oba będą mi idealnie pasować do tej pościeli, zresztą nie tylko tej, ale też paru innych które też zostało wykonane z bawełny, też jest na gumce, a którego cena to 50 zł. I tak, i to chyba słuchajcie tyle, w sensie już skończyłam, patrzę właśnie tutaj do moich notatek i widzę, że właśnie opowiedziałam Wam o wszystkim. Oczywiście kupiłam jeszcze parę innych rzeczy, 
oprócz tych nudnych, o których nie chciałam wspominać, jeszcze kupiłam kilka mebli. Ale ja te meble pokazałam we vlogu, po prostu wskazałam palcem, które dokładnie kupuję i te właśnie znalazły się w moim koszyku, więc pozwólcie, że Wam tutaj nie będę ich pokazywać, zwłaszcza, że nie mam za bardzo warunków, po prostu zapiszę Wam nazwy tych mebli, bo część z Was pytała mnie później na snapie, jaką kupiłam komodę i tak dalej, więc zapiszę Wam nazwy tych mebli, oczywiście ich ceny, a także zamieszczę linki do tych produktów. Póki co... Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie listę wszystkich rzeczy, o których Wam dzisiaj opowiadałam, razem z linkami. Linki do wszystkich mediów społecznościowych, w których jestem obecna. Cały czas zachęcam do obserwowania mnie na Snapie, Instagramie i Facebooku, do subskrybowania mojego newslettera. W opisie pod filmem znajdziecie również, jak zwykle, listę kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż, znowu z linkami do sklepów, w których można je kupić a także rzeczy, które miałam dzisiaj na sobie. Gorąco Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału i klikania kciuków w górę, jeżeli film Wam się podobał. Dajcie mi znać, czy ten film był dla Was ciekawy, czy robić tego typu materiałów więcej, ponieważ sama nie wiem, nie wiem jak odbierzecie ten film. Póki co gorąco, jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę i poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmiku.